ബ്ലോക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈക്രോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോസസ് എന്ന ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോസസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൽ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പാകതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻസിബിൾ കൂളിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ എയറിനെ കൂൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോസസ്സിന്റെ ചെറിയൊരു ഫിഗർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോസസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എയറിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആണ് ഈ സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് കോയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കൂളിംഗ് കോയലിന്റെ ഇടത്തോടെ റെഫ്രിജറന്റ് ആണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ കൂളിംഗ് കോയലിലേക്ക് എയറിനെ കടത്തി വിടും അപ്പോൾ ഈ കൂളിംഗ് കോയിൽ അകത്തുള്ളത് റഫ്രിജറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്ന എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എയറിലുള്ള താപത്തെ ആദ്യം സ്വീകരിക്കും റഫ്രിജറന്റ് സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ ഈ എയറിനെ തണുപ്പിച്ചിട്ടോ തണുത്ത എയർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇത് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ലൈൻ നോക്കി അറിയാം അതായത് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗിന്റെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലത് നിന്നും ഇടത്തേക്കുള്ള ഒറിസോണൽ ലൈൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോസസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എയറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഡി ബി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എയർ കൂളിംഗ് ഓയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ ആണെന്ന് കരുതാം ഓക്കെ ഇനി കൂളിംഗ് ഓയിലെത്തിയ ശേഷം എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കൂളിംഗ് ഓയിൽ കടന്നതിന് ശേഷം എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ടി വൺ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻസിബിൾ കൂളിംഗിന്റെ ലൈൻ ഓക്കെ സെൻസിബിൾ കൂളിംഗിന്റെ ലൈന് വലത് നിന്നും ഇടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് അപ്പോ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഇനി ത്രീയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായി കുറഞ്ഞു അതായത് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ സമയത്ത് ഡി ബി ഡി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ബി ഡി ഡിക്രീസസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അതെന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിന് മാറ്റമില്ല അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ ലൈൻ ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ ലൈൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻ സാച്ചുവേഷൻ കറക്റ്റ് നിന്ന് അകന്ന് വരുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സാച്ചുവേഷൻ കറവ് ഇതാണ് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി അത് ടൂയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്തായി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗിന്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ബി ഡിയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡബ്ല്യു ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ റീഡിംഗ് നമ്മൾ സാച്ചുവേഷ